はい、えー、令和5年の10月7日 JR 山じゃあ布部駅布部と山部を間違えそうになるんですがえー、っと根室線根室線もうここ根室線っていうのもなんかおこがましいですよねあの高崎から横川までを信越線って言って違和感を覚えるのと同じでですねもしあれ高崎線だよなもうねはいえー、さすがあすごいゴミ回収ステーション結構空の細かい細かく分かれてるんで分別大変だこれ分別大変だと思います川崎市みたいな<笑>はい、えー、こちらが、えー、釧路お根室方こちらが立川方あワンちゃんワンちゃんこれ置物に見えるのは俺だけかねえあー気にしてるあ寝とったんやって感じかなはい、えー、こちらが JR 布部駅でございますえー、布部運輸本社車庫へえひょっとしてさっきの貨物ターミナルもコンテナターミナルもこれこの会社なのかなわかんないですけどねあっちかはいはいはいはいあっちに学生スクールバスですかね、うん、でこちらが布部駅の駅舎木造駅舎昭和2年生というふうに建物資産表に書いてありましたさっきの観光客ドア開けっぱで帰ったんだな開けたら閉めろよってまあ、も我々は戻ってくるから別に開けっぱでもいいでしょうけど、はいえー、窓口跡これパートスタッフやりがいはあるだろうけど8200円うんか所出勤したら月16万安いな<笑>安いけどでもしょうがないんだろうなパートさんだから正社員だったらまた話変わってくるんだろうけどはい時刻表ちょっと見えないかもしれないですけど14時どういった14時21分今の時間が10分あと11分後に来るはずですこれなんすかねこれああれだここに初めて北の国からも降りるっていう確か設定だったと思います、ねうん、田中国営っていうとあのパロマのコマーシャルぐらいしか思い浮かばないですけどねパロマですかパロマ田中国営あとトヨタカムリカムリとトヨタ<笑>あれ亡くなられたんじゃなかったでしたっけこの間ね三国営が亡くなったのあ亡くなったの死んでますフジテレビがコメント出してましたよね、うんこちらが富良野新徳館を含む定期乗車券をお持ちのお客様へと今なら落合新徳館の定期を買います<笑>落合新徳って隣の駅に見えるけどまあまあ距離あります30キロぐらいあるんですかねそんなにはないかそんなにありますよねすごいなはいではホームに出てみましょうかこういうのはあのー、そういう定期券やマルスの,あの分野に強いウェブサイトとかブロガーの人にやってもらいたいですね。<笑>私あの東横線が区間廃止になった時にあの桜木町から中央林間まで渋谷経由で最終日だけの定期買いましたよ<笑>日割り定期最終日1日だけの定期それから250円これ
最後でもあれで、ね、3月2日から1か月定期も売ってくれないからそうっすね日割り定期売ってくれないんで,そうなんですよだから1か月以上残しなきゃいけないって話定期そしたら1か月とまあでも最終的にあの10日間とか加えてた日付っていうのは3月までの定期っていうのを売ってくれるだけなんでしょうけどねあのまた計算してこれマルスがあれはどこでも売れるのかなそれもアジア六海道も別に売れるんじゃないですかねちょっと試しに嫌がらせで島松とかに行って<笑>嫌がらせ的にはどうせあの冬になれば野球部の社員がいるから挨拶があってらちょっとねこういうポスターはもう JR 北海道さんはこなれたもんですね作るのはこんなねちょっと雨も落ちてきてるみたいですな。じゃあ、とりあえず、金山駅ということで。はい、わかりました。本当はいいですよね。ワンマン乗車口が釧路方面にあるから、ね。<笑>うん、あのー、架空の。架空の。架空の。うん、ね。前にあのヤクルトと日本ハムがオープン戦をそこの球場でやったときに、えー、東シカゴへとあの島の下が廃止になるっていう話を聞いて、えー、1日早く入って東シカゴへと、えー、島の下両方とも見てその時はまだ乗った列車確か東シカゴより先行ってたはずですね。そう言って,言ってたと思いますけど、ねうん、東シカゴへの駅配信になるって言ってそうそうあれから何度も東シカゴへの駅に降りることになろうなんて予想もしなかったんですけどね<笑>こんなにしょっちゅうしょっちゅうやってるかなんか何かの旅に降りるとは思わなかったね、うん、東シカゴへねよう行ったなあのそうなんですよその時まさかそこから先運行休止になるとは思わなかったな運行休止になるにしてもねうん復旧すんのかなと思ったけど結局自然に帰って終わりでしたね山の方の崩れ山の,の復旧あの地産の費用を出してくださいねそこに。あの導水管とかをつけてくださいねって JR が確かお願いをしているんだけどもその話っていうのは、うん、<笑>っていうか,、ね、いうかあれなんですよねえー、っと復旧の前提としてそういう話をしているはずなんですけどね名称線は復旧しましたけどねあと名称線はその話がそううまくそこの話をだってあれあれって三重県と津市でしょ津市って一応一応言っちゃなんだけど県庁所在地ですからねあ松阪市かど,どっちだどっちかですよねいずれにしろ金かじゃあ松阪ですね確かね松阪か津かどっちかですけどいずれにしろ金のありそうな町ですもんね特に津なんてあの工業地帯もあるし法人税がいっぱい入ってくるだろうからなだから山部すらのは観光客ちゃんとあれですね防犯カメラがこっちを向いてそうですねしかも赤ランプついてるってことは撮ってますねうん、ピース<笑>これどこがあフラノ駅で見てるのかなインターネットが復旧してるから多分人感センサーついてるんでしょうねあれねうん、うん、あ人,いた人いるよしかもなんかスマホ掲げてるぞって<笑>まあ、たバカ話乗る乗る乗る乗るってちゃんと乗るって<笑>、えー、時刻はえーと十七分じゃぼちぼちホームに入ってますか。ありがとうございます。じゃあ後ほどまたありがとうございます。ああ、恐れ入ります。ありがとうございます。おかげで、えー、ほぼ手ぶらで列車に乗ることができます。手ぶらつったってあのどっかのグラビアアイドルのような格好ではなく<笑>手ぶらってこういうことね。そう布部私この布部の駅から列車に乗るのは初体験でございますい
、えー、今回、えー、ありがたいことに、えー、先回りして金山駅でまた合流していただけるというだからこれ往復乗る必要ないのは非常に楽で、うん、これだいぶでかい駅ですね貨物側線貨物こ側線って多分貨物列車であそこにこの今カメラ向けてる先に貨物コンテナのターミナルがあるんですよ関係ないと思うんだけどねあのここ貨物の取り扱いもあったのかなよくわかんないんですけどね歴史を調べてないんではい JR の延べ駅です時刻14時20分まもなく列車が参りますワンマン乗車口釧路方面って確かに書いてますね見えないっつうのちょっと肌寒くなってきてまたあちょっと雨足が強くなってきましたね早く来ないかな列車あ今踏切が明動しました早く来い来いタオル置いてきちゃったなえー、富良野市、えー、布部地区うん確かにあの路線バスがあの辺に着くんですよねだから徒歩6分でこの駅まで歩いてこなきゃいけない結構6分通けど土地勘のない人の6分って長いからな結構距離あるからなさあ列車接近ですこれで気配150が来たら外,外にいた鳥鉄さんは京ざめなんだろうけどちゃんと40が来ましたねはい、じゃあ布部駅の動画が終了です。ありがとうございました。JR 布部駅から列車に乗ってそうプップップップップなんだ取り鉄さんが前出てるのかなさっきここに取り鉄さんがさっきいたあこれかあどこにいたえー、富良野原野12号踏切ですね、えー、この列車まあまあお客乗ってますまあまあどこじゃないですね椅子は全部埋まっていて立ち,立,ち立ち客もタクシー含めて結構いてえー、今プライバシーに配慮したアングルでお伝えしていますが、えー、まあまあなんで混んでるかはこの列車は降りてからご案内しますが、えー、富良野線が結構活況を呈していると聞いたので、えー、乗ってみたところ本当のことでしたねはいではまた後ほどお伝えいたしますありがとうございます